。人类的肉身凡胎果然无用。连区区汤药都扛不住，幸好我已经悟出了魔修之道，竟会立刻盘膝而坐，运起了魔功，恢复自己和散落在民间各处的佛像痕迹。在恢复连接的那一刹那，竟会整个人悬浮于床上，身上周遭冒着黑色的烟。与此同时，更有数十人毫无预兆暴毙，有的洗于家中，有的身处人群中，突然就醒，引起百姓惊恐。有了这数十条人命的功能，竟会恢复了先前遭受反噬的亏损。粉碎了自己和众多法相的链接。金元宝，裴宇，你们两个就算怀疑我又怎样？只要百姓们信任我就行，我们就慢慢玩吧。皇宫另一边，肯定是静慧，不会有错。你们怎么了？是哪里不舒服吗？要不要请太医？什么太医？你的太医全都恨不得从我这里偷师。是静慧，这便就是上次我与你说的。我和元宝接近邪祟佛像后，身体会产生的不适反应。虽然不知道为什么先前没有这种感觉，但我和元宝能感觉到，就是静慧，是静慧锁住偏殿的方向。朕会派人监视他的。不行，不行，静慧能控制自己的脉象，武功肯定不在我和裴玉之下。你的人就算监视他，也肯定监视不出来什么，相反还会打草惊蛇。与其监视他，不如监视相国寺，监视他的手下。他本领再强，也不可能万事亲力亲为，总有吩咐手下人干活的时候。对，只要能找到他的属下，就肯定能找到突破口。那要不，朕装作与他血脉情深，再时不时在他面前吐槽你们二人几句，看他是否能对朕卸下防备，透露出什么。虽然不抱什么希望，但元宝和裴玉还是点了头。商议好之后，夫妻二人便就离了宫。接着，元宝又去了安置裴素素的院子里。住的还习惯吗？习惯，多谢公主的关心。公主，我自知身为罪人，不该妄想太多，但我还是想问一下，我能不能，能不能提前见我幼弟？不行，你的幼弟已经被澹台莲华送到南方去，并改名换姓了，并非是特地不想让你见。好，对了。送你下山之后，我和裴瑜去看了静慧大师。静慧大师伤得很重，哇哇吐血。怎么会这样？事实伤的静慧住持。哎，我给静慧大师诊脉的时候，他说无人伤他，还说估计是被那邪佛影响了身体。看着裴素素低着头不说话，元宝继续试探：“你在相国寺后山住着，可有发现什么不对劲的地方？”没有啊，我没发现什么不对劲的。哦，可能是我多疑了。看到你无事就好，好好保重身体。若是有事寻我，或者身体有什么不适，可以差遣伺候你的婆子去寻我。我还有点事儿，要先走了。好，你们是公主特地新买回来伺候我的。是啊，你没见我们二人是揣着包袱来的吗？我们二人就是今天早上才被人相中。被买下送来这里伺候您的，这样啊，我想和你们说说话，听听你们说家乡的事情，可以吗？当然可以啦，我跟你说啊，我家乡就在。哈哈哈是发生了什么事儿？你们怎么都这么高兴？<笑>你七哥哥我以后就再也不是那个不学无术、游手好闲的金福宝了，以后我就是正四品官，主管全国农事，拿捏全大安百姓裤腰带的太宰卿了。那可要好好恭喜七哥哥了，圣旨上可有写明，让你何时上任，你可有去官谢看过了？什么？写了写了，让我三日内去报道，领取官服，并在三日后开始上朝参会。官谢在，在永昌坊，怎么这么远？离得这么远？那要上朝的话，我岂不是要鸡啼十分就爬起来？我就知道这官没那么好做，真是白开心了。你傻呀！你这太宰府做的都是实事，你只需要在刚刚任职那几天上朝参会，了解熟悉一下朝中官员，日后更多是外出办公的，是可以申请不上朝的。真的？那我去关谢瞧瞧。你们不用等我吃晚饭了哈。你这毛毛躁躁的性子什么时候能改？那个二哥、大伯、大伯娘，晚点再聊。我先去关谢那边。这小子都当官了，还这么不稳重。儿子啊
，你以后可要在朝堂上多帮衬你弟弟啊。接着，元宝和金希宝陪着长辈们聊了一会儿话后，就说了有要事要谈，离开了。走在去找泡泡拳拳的路上，元宝回答着金希宝关心的邪佛调查进展问题。此事真是非一般的麻烦，只能暗中行事。竟会奸猾，难从他那儿探查出什么，只能寄希望于他的手下人会因为我突然软禁他而露出什么马脚。最近你们注意加强府中防卫，当心他的人狗急跳墙。嗯，你和大伯大伯娘也注意安全。来到后院，就看到秋雨正在带着拳拳和泡泡，以及裴瑜亲自挑选出的一对十二岁左右兄妹，还有四名七八岁左右的侍女锻炼拳脚功夫。看着拳拳和泡泡短胳膊短腿的，只能照葫芦画瓢的学着秋雨的动作，可爱极了。拳拳泡泡这么小，就已经有如此毅力，以后必成大事。我不求他们成什么大事儿，只要他们能平平安安、快快乐乐一生。会的。有你和裴瑜这样的爹娘在，有我们这些舅舅们在，肯定能给他们打造出太平盛世，让他们一世无忧无难。对，咱们定能打造出太平盛世。都休息一下吧。娘亲，二舅舅。娘亲，二舅舅。全全见元宝已经抱起了泡泡，不忍心再让娘亲受累，于是就朝金喜宝伸了手。你这小鬼灵精，才多大年纪，怎么看起来比你七舅舅还要老成？小姐。这便就是侯爷给小少爷、小小姐挑选的玩伴以及侍女。六人立马齐齐向元宝跪下，行了大礼。起来吧，最近一直都没有时间，还不知道你们叫什么名字。回禀公主殿下，我叫做苏青，今年已经十二岁了。公主殿下，我叫做苏双，今年十一岁。小姐，这对堂兄妹虽是侯爷亲自挑选的，但是是夫人派人送来的，是御兽族人。青儿。双儿，两个好孩子在这里住的还习不习惯？习惯，这里好多好吃的东西，我都吃胖了。你们姓苏，应该和苏雅娘亲是一脉的吧？按辈分论，你们该管苏雅娘亲做什么？若论辈分，我们应该管圣女叫做姑姑。哟，那你俩和我倒是同辈的。拳拳和泡泡该管你们叫一声小舅舅，一声小姨。不敢，能伺候小小圣女是我们的荣幸和责任。拳拳泡泡，你们过来，以后你们就是朋友了。拳拳泡泡，你们要管青儿叫做青儿哥哥，管双儿叫做双儿姐姐，知不知道？知道。接着，秋雨又给元宝介绍了四个小侍女，你们表现得很好，我看到你们都很努力。是啊，我都要累死了。他们一天天都缠着我，元宝级开业都这么久了，我还没能去凑过热闹呢。好好好，是我误会咱们的秋雨师傅了。这样，明日我刚好要去元宝级一趟，就带你们五个去玩玩，好不好？当真？当然是真的。你们几个呢？是想在府里加练，还是出去看看热闹？四个侍女自小丧父，艰难的生活让他们不得不压抑自己的天性。愣着干什么？殿下要带你们出去玩，你们还不赶紧谢恩？闻言，四个小姑娘立刻对着元宝谢恩。就在元宝带着秋雨等人去元宝集时，碧昂酒楼里，啤酒房的事情怎么样了？我不在京城这段时间，京城内各大酒楼有没有人违背约定去和啤酒房谈合作？还没有。但是自中秋之后，许多世家王公家里都不再和咱们酒楼订酒。转而直接去跟啤酒坊订酒了。听说是护国公主将啤酒坊的酒带到了宫宴上去，那些王公大臣们喝了护国公主带去的酒，回来后就再看不上寻常的酒了。多，对了，啤酒坊换出了款新酒，叫做一人醉，如今势头正足着呢。去买两壶回来，你说的一人醉回来，我倒要看看这酒靠什么造起这么大的势头。好，我就找人去。